Okay. Um, ako siguro, di na muli ako. If I English ko, I will not take anything for granted again. Mm. Will, yeah, di na muli ako. Ano ba yung mga Tagalog na street? <laughs> Ikonyo mo na lang, ikonyo mo na. Ayoko, bash na naman ako niyan. <laughs> Kapagod. <laughs> Ikaw naman, man of the art ka pala eh. Hindi mo ito eh. Magpapress ko. Medyo ako lang. Hindi, ang dapat sa'yo. Hindi na muli magpapress ko sa araw ng... Trending. Ng slok. Ano nga ba? Ano nga ba? Hindi muli yung hawak sa legs. Hindi na muli papalpak sa buhay. Oo, oh, di ba? Ay, okay yan. Okay, hindi na muli papalpak sa buhay. Okay! Ay. Thank you guys, and good luck. Thanks. Thank you so much. And now we have questions from um, Tita Astor Moyo for Julia Marco, for the two Marcos. Anong, discovers, anong discoveries ninyo sa isa't isa in doing this series? Briefly answer this, please. Simula natin kay Marco Gallo. Uh, well, Julia, I mean, uh, what do you want me to say, Tita Aster? <laughs> like, uh, <laughs> she, Julia is nice and Marco is... um. Uh, nicer than I thought. <laughs> so in Julia short, you thought you were bad before, Marco. <laughs> no, I just nicer than I thought. Joke, joke, joke. And Marks, how about you, Gubabao? Sorry, can you ano, repeat the question? The question is, ano ang discoveries niyo sa isat isa in doing this series? Wow. Well, with Julia, uh, wala, alam ko na kasi, like, before the show, eh. Pero, well, siguro, like, one one thing is for sure is, na-discover ko, talagang magaling talaga artista si Julia, di ba? Um, her work speaks for itself. And for Marco Gallo naman, he's a cool guy. It's the first time na nagka-work kami together also before basketball lang kami nagkakasama mm. sa gym. And, ayun, we had, ano, kami ni Marco Gallo, we had our bonding nights, di ba, with, with Joe. Uh, life, heart to heart life talk, so it was cool. Me naman, Miss Candy, siguro kay Marco Gallo, ayun nga, super romantic guy. Um, si Marco Gumabaw naman, since, yun nga, marami na kami alam kasi sa isa't isa, pero siguro kasi first time namin magkatrabaho. Uh, si Marco is committed to his, to his craft. He is committed to the work that he's given. At the past. Okay, and for Direk and Doy and Kay Nurin, bakit hindi nyo ito ginawang full-blown series na araw-araw o gabi-gabi na papanood tulad ng ibang serye? Let uh, Miss Nurin answer first. Yeah. I think, bakit hindi everyday series ang ginawa ninyo? Actually, ano talaga siya, built lang siya, meant lang siya para short and sweet na parang ganun. And, Um, um, before pa nga siya naging series, parang kami sa creative, nahihirapan pa kami kung paano siya. Ayaw kasi namin i-stretch eh. Ayaw namin lagyan na kung ano-ano na hindi naman na doon. So, uh, minsan mas okay yung mabibitin ka na lang eh. Mas okay yung memorable siya dahil may issue at i-wish you sana mas mahaba kesa dun sa mahaba nga siya pero sasabihin ng mga tao ano ba yan ang tagal matapos di ba parang ganun so oh, I think okay lang siyang short direct baka may ano ka your thoughts yeah uh, I, I also believe uh, y- yun yung charm nung kwento uh, short and sweet uh, pero memorable Uh, dahil nanamnamin mo eh bawat bawat araw kasi alam mong uh, matatapos agad hindi ka tulad nung mahaba na pwede mong pag nanonood ka pwede may iba kang ginagawa ito nanamnamin mo bawat eksena kasi alam mo that when you miss a scene hindi mo na siya makikita ulit 
Thank you. Next, we have que a question from Cecil Genove of Visayan Daily Star for Julia Barreto. Working with two guys named Marco is quite interesting. How are they similar and different from each other in real life? In real life, their similarities, <laughs> they're both Marco. <laughs> and um, different. And ang different sila, ah, very different personalities. But very, you know, interesting makilala yung silang dalawa sa sobrang iba nila sa isa't isa. They're very different. Um, how do I explain? Direct, di ba, no? Ang opposite nila sa isa't isa. Uh, iba yung, yung conf they're both very confident men, pero sa ibang aspeto. Ibang iba yung iba yung iba yung way nila magpakita ng confidence nila. And they're, they're both a gentleman, pero iba nila ipakita. Uh, yes, ganon. That 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 makes them interesting yes. also as 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 a person. Uh, so parang kahit sino sa, uh, pag may nagtanong nga sa akin direct, uh, between Marco Gallo and Orange. Marco Kumabaw, who would you choose? Ganon. Ganon ako between the two of them. Why not? You know, because they always they always give something on the table. Uh, any topic. Tapos, uh, hindi pa sila corny. Diba? Yung may mga corny kasing mga mga guys na straight na corny yung hmm, corny ang corny nung joke ang corny nung mga hindi sumasakay sila oo sumasakay sila eh. so kaya nakakatawa rin sila ganun eh importante ang nakakatawa di ba hindi pwedeng parang corny lang yung mga guys ganyan <laughs> so yeah between the two of them why not tuwa <laughs> tuwa <laughs> okay yes <laughs> okay. 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 <laughs> updated naman ako sa inyo yeah. in real life updated talaga ako sa inyo dahil kinukwento naman sa akin lahat okay, from one of the press for Julia, ano ang reaction mo sa title na Drama Princess Royalty of the Century makakahiya yung century <laughs> ang bagets ko pa rin eh 24 bagets pa ako pero ano um, princess naman eh Naiiya ako, Miss Candy. Um, I don't know. Um, I'm flattered. I'm flattered. I'm, I'm flattered. I'm grateful. And I don't know. Naiiya ako. Parang <laughs> there's still so much I... There's still so much work I should be... I should be doing. But, ano... I'm grateful. I'm grateful for that. Thank you. Kasi parang kumbaga na recognize din ako in some way or another. Yeah. Thank you very much, Julia. Now, for all the cast, for all the cast, we have this question from Urban Santiago of Bandera. Anong maipapayo nyo sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa love life? Tapos, meron pa siyang second question. Idutuktong ko na para you can just answer. Tama bang umasa pa rin kahit ilang beses nang ma-broken hearted? So the question is, anong mapapayo nyo sa mga taong parang wala nang pag asa sa love life? And tama bang umasa pa kahit ilang beses ka nang na-broken hearted? Anong mapapayo nyo sa mga taong? Personal. <laughs> Ikaw yun, Ako pala yung humingi. Ako pala yung humingi. Ano mo pala yun sa amin talaga? <laughs> From the time. Meron talaga nagtanong, no? Si Irvin. Si Chaco. Okay. 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 Oh, yes, who wants to start? Who wants to start? Julia can go first. Sige. Okay. okay. Sige na nga, Marco. <laughs> um... Don't lose hope. Lahat naman tayo pinagdaanan natin yan. Actually, hindi naman sa pag-ibig eh. Maraming bagay sa buhay. Minsan parang, ayoko na. Huwag na lang. Nakakawalang gana. Nakaka-discourage. Pero huwag kang magpatalo. Huwag kang magpapatalo sa ganun. Kasi, ang 
sarap, ang sarap magmahal eh. Ang sarap mabuhay. Ang sarap magtagumpay. Ang sarap mag-move forward. Ang sarap mag-move on. Ang sarap magkaroon ng bagong experience ng pagmamahal na magugulat ka na lang din na, ay, may ganito pala. Ay, ito pala yung para sa akin. Ay, buti na lang pala. Ganun yung nangyari. Huwag kang magwawa- mawawalan ng pag-asa. Tapos, kung... Kung ilang beses ka na na broken hearted, pero ano po ba yung tanong, Miss Candy, ng same person or different person? Wala siyang sinabi. It doesn't um it doesn't specify basta tama bang umasa pa rin kahit ilang beses na bro- na broken hearted. So this hindi niya ni-specify kung sa isang tao or sa different people. Ang sarap kaya mawasa kang puso. Joke lang. <laughs> medyo may ano siya eh, medyo alam mo yung kurot na ang sakit pero parang parang masarap siya kasi alam mong tumitibay ka eh. Parang pag na-overcome mo siya, yung parang, ay, na-overcome ko yun. Kaya ang sarap ng pain na yun kasi alam mo, sooner or later, ma-overcome mo siya eh. So, parang, mas, mas masarap kapag masaya ka na kapag naramdaman mo yung sakit na yun. So, huwag ka makawalan ng pag-asa kasi pag binuksan mo yung pintuan na iba, ang s- A whole new world. <laughs> Ayun na lang masasabi ko. Yes, Marco Gumabaw. Gusto mo bang mag-add? Si Marco Gallo na wala na sa video natin. Ay, <laughs> so, Marco Gallo. I'm writing. <laughs> okay. So for the first question, no, ano yung payo mo sa mga tao na wawala ng pag-asa sa love? Ako, um, honestly, talagang, I, I, I believe that lahat po tayo may kanya-kanyang katapat pagdating sa love. or someone is destined for us. Maaaring hindi pa natin nakikilala, maaaring nakilala na natin dati, pero hindi natin in-open up yung idea na what if itryan yung mga dalawa din. So, hindi nga, huwag ka mawawala ng pag-asa because same as what Julia said, no? ang sarap ma love, ang sarap magmahal, especially if you have so much love to give, no? ang sarap ibigay sa taong tama. Especially if you know that you are valued by that person. na she, reci- she, or he or she reciprocates the love na binibigay mo sa kanya. And at the same time, ah, for the second question naman, um, what's that? Para sa mga taong lagi ng heartbroken, right? Yeah. For, kasi being heartbroken is also a lesson in life. <laughs> para itama mo yung mga mali. Para pag-isipan mo, was it me? Na nagkamali, kaya na-heartbroken ako. Or kung hindi naman ikaw yung may mali, like isipin mo, what? anong iiwasan ko sa next relationship. So para sa akin, every heartbreak is a lesson para mas butihin mo yung pagpili sa tao in the future. And yun. It's a learning curve. Kumbaga. Learning curve and at the same time, magagamit mo rin sa mga eksena kapag heartbroken. <laughs> Maganda yun. Yung mga yes, kabubot na mas mapili. <laughs> Thank you, Marco. Let's go to the other Marco. Uh, I mean, to me, for the first question, I feel like no matter as much as you try to give up to love, no matter how moder- no matter how much you try, it will always find you in the most unexpected moment of your life. No matter if you say, no, hindi na, hindi na talaga, it will just get you when you don't expect it. And uh, for the second question of mine, uh, there are how many people in this world? Seven billion. Uh, you know, if mawawalan ka ng pag-asa sa pag-ibig, is it right for you to give up? No. You know, I mean, like, I personally feel that every single kind of, you know, uh, relationship I've been through, every every single one, it just gets better, it gets more interesting, it gets more uh, juicy, it gets more masarap. It's, you know, it's, it's just different, everyone. And if you just stop because of a heartbreak, then you don't get to enjoy what life has given you, you know? I just feel like. Miss Noreen? Miss Noreen? Sorry, uh, yes. It's the same question. It's Sorry, I'm stable the connection. Hindi masyadong malinaw. Ah, okay. Ah, okay. Um, tama si Julia eh. Hello? Yes po. Okay. Yes, oh, um, hang, ang buhay parang teleserye, hanggat hindi nagde-de-end, anything can happen. So, huwag siyang ma, huwag ma-depress, huwag ma-despair, huwag mawala ng pag-asa. Kasi, di ba sa teleserye nga, lahat na naghihiwalay, nagkakamalikan bago mag-end. So, 
ganun. Hanggang habang may oras pa, habang may buhay, may pag-asa. So, yun, yun lang yung masasabi ko. Thank you, Ms. Narin. Direk Andoy? Um, what's the first question again? The first question is, ano ma- ma- maipapayo nyo sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa love life? And tama bang umasa pa? Kahit ilang beses ka nang broken hearted. Um, okay. Uh, sa first question, ang uh, ma-advise ko is uh, palagi naman tayong naladapa. Uh, ang pinaka-importante yung pagbangon natin. And lagi tayong uh, do, not, do not blame your past. Uh, uh, kahit na gano'n siya ka kapangit. Uh, don't say na uh, eight years, ten years down the drain and sayang yung relationship uh, because you gain something from it and it's not a waste. Uh, now, yung second question, <laughs> kung ilang beses nang uh, alam mo, ilang beses ka nang ma- broken hearted, okay oh, pa bang umasa? Oo, di ba? Oo eh. Mm-hmm. Uh, alam mo, pwede ka nang hindi umasa kung ilang beses na. Pero ang importante, dapat kilalang kilala mo na yung sarili mo at this point. And when you decide not to uh, fall in love again, kasi it's a, uh, falling in love is a decision and it's a big and huge responsibility. So when you fall in love again, kailangan kompletong-kompleto ka. Alam na alam mo na at uh, handang-handa ka na. Uh, so siguro pag hindi ka pa handa, uh, wag mo na. Wag mo nang ipilit. Diba? Wag mo nang gawin. Uh, mag-focus ka lang muna sa sarili mo. Uh, Lipat ka ng subik, magandang bahay, magandang sa nature. <laughs> Pagbilang ng mga unggoy, di ba? Pagbilang ng mga unggoy sa backyard, ganyan. Yan. Ganoon, di ba? <laughs> yan, yan, ganyan. Ganyan ang mga ma-advise ko. <laughs> okay.